இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்குல்ல இது வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அதுக்கு வெளியே வாட்ச்மேன் மாதிரி நிற்கிறது அயனைசேஷன் ஸ்பியர் தனியில் போட்டால் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரும் அயனைசேஷன் ஸ்பியரும் செப்பரேட் ஆகிடும் தட்ஸ் ஆல் வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் லெசனில் என்னெல்லாம் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம வந்து அதை படிக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்புறம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்னால் என்னது பார்க்க அது எப்படி இருக்கும் அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம இந்த இந்த வீடியோவில் கிளியராக கிளியராக படிச்சிருவோம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போது ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்னால் எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து நல்லா ஒத் நல்லா கிளியராக பாருங்கள் டீப்பாக பாருங்கள் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது எனக்கு பார்த்தா எப்படி தெரியுதுன்னா இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் தான் மெயினாக தெரியுது ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் தெரியுது அதுக்குள்ளே வந்து சில மே சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வெளியே சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே ஒரு சின்ன க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருக்குது கரெக்டாக அது 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 விட்டுருங்க இப்போது இதில் என்னென்னா இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோடைய அடையாளம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஹவுஸோட மெயின் ஆன ஐடென்டிட்டியே இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டு தான் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஸோ இந்த அட இதுதானே கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோடைய அடையாளம் ஸோ இதுதான் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் எழுதிடுறேன் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஓகே அப்போ வெளியே இங்கே தனியாக இருக்குல்ல இது வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்போ வெளியே இங்கே தனியாக இருக்குல்ல இது வந்து அயனைசேஷன் ஸ்பியர் அயனைசேஷன் ஸ்பியர் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அயனைசேஷன் ஸ்பியர் இப்போது மீதி பார்த்த பார்ப்போம் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குல்ல அதுவும் என்னென்னு படிக்கணும் இப்போ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் இங்கே தனியாக ஒரு மெட்டல் இருக்குது அப்புறம் ஒரே ஒரு மெட்டல் தான் இருக்கும் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்க்குள்ளே அந்த மெட்டல் இருக்குது அப்புறம் நான் மெட்டல் பார்ட்ஸ் மெட்டலாக இல்லாத பார்ட்ஸும் இது இருக்குது ஓகே ஸோ மெட்டல் பார்ட் வந்து சிஎம்ஏ சிஎம்ஏனா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஒரு டி பிளாக் மெட்டல் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்புறம் நான் மெட்டல் பார்ட் வந்து லிகேண்ட் லிகேண்ட் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் லிகேண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு லிகேண்ட்னா என்னதுன்னா லிகேண்ட் வந்து மெட்டலுக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் ஸோ லிகேண்ட் வந்து மெட்டலுக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் ஆனால் ஆனால் அது வந்து பழைய தியரி இது வந்து கிளாசிக்கல் தியரி இப்போ புது தியரி என்னென்னா புது புது சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா மெட்டலும் வந்து லிகேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம இன்னொரு செப்பரேட் வீடியோ சினர்ஜிக் பாண்டிங் அப்படின்னு ஒரு தனி தியரியே இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தியரி அதை மிஸ் பண்ணிடுவா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான தியரியும் கூட சினர்ஜிக் பாண்டிங் அது வந்து மெட்டலும் லிகேண்டுக்கு கொடுக்கும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இப்போதைக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து இதுதான் லிகேண்ட் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு மெட்டல் கொடுக்கும் லிகேண்ட் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு மெட்டல் ஐ மீன் லிகேண்ட் வந்து மெட்டலுக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் வந்து டேர்ம்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னால் இந்த பெரிய டப்பா மாதிரி இருக்கிற ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டு உள்ளே இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரே ஒரு மெட்டல் அது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அவன் தான் மெயின் ஆள் அண்டு மெட்டல் தவிர இருக்கிற எல்லாமே வந்து லிகேண்டு எலக்ட்ரான் லிகேன் வந்து எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து மெட்டலுக்கு கொடுக்கும் அப்புறம் அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே வாட்ச்மேன் மாதிரி நிற்கிறது வந்து அயனைசேஷன் ஸ்பியர் அயனைசேஷன் ஸ்பியர் ஓகே ஓகே சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம படிப்போம் என்ன இப்போது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா என்னதுன்னா ஒரு ஒரு மெட்டலை சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரான் வாங்குது எத்தனை எலக்ட்ரான் கிடைக்கிது மெட்டலுக்கு அப்படின்றது தான் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இதுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்போ இது தான் லிகேண்டு ஸோ எத்தனை எத்தனை எலக்ட்ரான் வருது ஹெச்டுஓ வந்து ஆறு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆறு இதோட கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து ஆறு மெட்டலை சுற்றி ஆறு இருக்குது வெளியே இருக்கிறது தான் சேர்க்கக்கூடாது ஒன்லி கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஸோ மெட்டலை சுற்றி ஆறு லிகேண்ட் இருக்குது இப்போ இதை பாருங்கள் பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் இது வந்து பிளாட்டினம் வந்து
ஈயனுக்கு வந்து மூணு இல்லை ஈயனுக்கும் ஆறு தான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈயன் வந்து மூணு தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒரு ஈயனும் ரெண்டு 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 எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ ஆறு ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆறு இதுக்கு ஆறு அண்ட் இதுக்கு நாலு ஓகே ஈஸி ஸோ இப்போ வந்து இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதை நம்ம அழிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் என்னதுன்னா ஹோமோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹோமோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் என்னதுன்னா சேம் லிகேண்ட் இருக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரோ ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமை சுற்றி ஒரே லிகேண்ட் இருக்கணும் இது வந்து நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நம்ம நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது இந்த கொஸ்டின் பார்த்தேன் எனக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு இங்கெல்லாம் இங்கே இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின் வருது வருது அப்படின்னு டேர்ம்ஸில் இருந்து கேட்டால் ஈஸியாக அல்வா மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ ஹோமோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் சேம் லிகேண்ட் இருக்கணும் அதாவது இந்த 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 காம்ப்ளெக்ஸை பாருங்கள் கோபால்ட்டை சுற்றி ஆறு வாட்டர் இருக்கா எல்லாமே ஒரே வாட்டர் தான் எல்லாமே வந்து ஆறு வா ஆறு வாட்டர் சேம் வாட்டர் வாட்டர் தானே ஸோ இது வந்து ஹோமோ இது வந்து ஹோமோலிகேன் இது வந்து ஹோமோ காம் ஹோமோலெப்டிக் பேர் என்ன வச்சுக்கோங்க ஹோமோலெப்டிக் இது நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்திருக்கு இந்த இந்த இதே கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஹெட்ரோலெப்டிக் ஹெட்ரோலெப்டிக்னா டிஃப்ரெண்ட்டு ஹோமோனா சேம் ஸோ சேம் லிகேன் ஹெட்ரோனா டிஃப்ரெண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் லிகேன்ஸ் ஸோ இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரெண்டு அமோனியா ரெண்டு குளோரின் வேறு வேறு லிகேண்டாக இருக்கா பிளாட்டின் நம்ம சுற்றி ரெண்டு 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 அம் அமோனியா ரெண்டு குளோரின் வேறு 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 லிகேண்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஹெட்ரோலெப்டிக் சிம்பிள் இவ்வளோதான் மேட்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அயனைசேஷன் அயனைசேஷன் ஸ்பியர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம பார்ட் ஒனில் பார்த்துருப்போம்ல பார்ட் ஒனில் பார்ட் ஒனில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஸோ பார்ட் ஒனில் என்ன பார்த்தோன்னா கோபால்ட்டு எடுத்துக்கோங்க ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸு அண்ட் சிஎல் த்ரீ இதுதான் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் போடுறோம் இதை வந்து நம்ம வாட்டரில் போடுறோம் தண்ணியில் போட்டுறோன்னா என்ன ஆகும் இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் அதாவது இது வந்து என்ன சொல்கிறது டஸ் நாட் டிசோசியேட் ஃபுல்லி அப்படின்னு போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அது ஆனால் ஆனால் டிசோசியேட் ஃபுல்லி ஆகாது ஆனால் சம் பார்ட்ஸ் டிசோசியேட் ஆகும் அது எது டிசோசியேட் ஆகும் இது வந்து அயனைசேஷன் ஸ்பியர் அயனைசேஷன் ஸ்பியர் இந்த அயனைசேஷன் ஸ்பியர் மட்டும் தனியாக போயிடும் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் கட்டி அப்படி ஒன்றாவே இருக்கும் அது ஏன்னா அது பெரிய பாக்ஸ் இருக்குது இல்லை ஸோ அதனால் அப்படின்னு ஏன் வச்சுக்கோங்க ஸோ கோபால்ட் ஹெச் டூ ஓ தனியாகும் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகும் அப்புறம் சிஎல் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் அப்படி அப்படி ஸ்பிட் ஆகிடும் இது தனியாக போயிடும் இது தனியாக போயிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து தண்ணியில் போட்டால் இப்படி தான் நடக்கும் ஓகே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்றா இருக்கும் ஒரே ஒரு கேட்டையான மாதிரி இருக்கும் இது அணையானா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இது அணையானா இருக்கும் இங்கே வந்து பொட்டாசியம் கேல்சியம் அது மாதிரி இங்கே வந்து இங்கே வந்து கேட்டையான் இருக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் அணையானா இருக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் சிம்பிள் அணையானாவும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல இது வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அதுக்கு வெளியே வாட்ச்மேன் மாதிரி நிற்கிறது அயனைசேஷன் ஸ்பியர் தண்ணியில் போட்டால் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரும் அயனைசேஷன் ஸ்பியரும் செப்பரேட் ஆகிடும் தட்ஸ் ஆல் வெரி வெரி ஈஸி கான்செப்ட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு ரேட்டிங் போடணும்னா ஒன்றிலிருந்து பத்து வரைக்கும் என்ன போடுவீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுருங்க அதோடு சேர்த்து உங்களுக்கு அடுத்து என்ன லெசன் நடத்தணுன்னாலும் அந்த லெசன் பேரை மட்டும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுறேங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி என்ன லெஸ் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் போட்டுருங்க ஓகே அண்ட் மறக்காமல் என்னோட இந்த அதர் ப்ளேலிஸ்ட்ஸ் அண்ட் வீடியோஸையும் பார்த்துருங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கிராக் நீட்